Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Monte ton calibre. Aujourd'hui, je vais commencer cette vidéo par vous proposer une petite devinette. Selon vous, quel âge a cette montre Voilà, je vous laisse me dire dans les commentaires. Je vous fais un petit zoom pour vous montrer quand même que le cadran a quelques traces d'usure. Hein. Vous pouvez le voir ici notamment à midi. Vous pouvez le voir ici notamment à 9h. Vous pouvez voir que la lunette a pas mal frotté. Hein. Et d'ailleurs, ce qui ne trompe pas, je pense, surtout, c'est ce bracelet. Vous voyez que le bracelet ne date pas forcément pas d'hier. Donc, je, je vous demande dans les commentaires, vous me dites, selon vous, quel âge a cette montre Je vous laisse, on va dire, 4 secondes pour y répondre. 4, 3, 2, 1. Et ben, je peux vous dire que vous avez tous perdu. Parce que cette montre a un âge négatif. <rire> Dit comme ça, je ne sais pas si ça se dit trop un âge négatif. Mais en tout cas, cette montre, pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, n'est pas encore sortie. Si vous voyez cette vidéo, c'est que la montre est en train de sortir. On va se coordonner forcément pour sortir euh, la montre en même temps que euh, la vidéo. Et euh, je viens en fait de passer l'après-midi avec l'un de ses fondateurs qui s'appelle donc Lucas Barrier. Lucas Barrier, qui c'est C'est en fait un ancien marchand de montres vintage qui commençait à accumuler pas mal de de petites histoires sur telle ou telle marque, tel ou tel modèle, tel ou tel procédé, etc. Et il ne savait pas trop quoi en faire. À côté de ça, lui, il a une famille horlogère depuis 1858, il m'a dit. C'est 1858, hein. je crois pas qu'il m'a dit 1900, je crois qu'il m'a dit 1858. Donc, euh, ça fait une sacrée paye. Et euh, c'est un passionné de montres vintage. Là, il est en train de finir d'ailleurs des études en tant que commissaire priseur. Et il s'est dit, bah, toutes ces petites histoires, ça pourrait être sympa d'en faire quelque chose. Du coup, il a lancé la marque Unauthorized Dealer et il s'est dit, bah, à chaque collection, je vais me concentrer sur tel ou tel procédé, telle ou telle histoire. Première collection, vous pouvez le voir ici à 18h, il s'est concentré donc sur ce qu'on appelle les cadrans tropiques ou tropical dial, comme on dit en anglais. Tropical dial, qu'est-ce que c'est Je le rappelle, je sais qu'il y a des amateurs de monde vintage qui connaissent déjà, mais je le rappelle pour les nouveaux en une minute. Tropical dial, qu'est-ce que c'est C'est qu'au début, en fait, ils ont commencé les, les horlogers à mettre du radium, que ce soit sur les index ou euh, les aiguilles, pour venir mettre de la luminosité, en fait, euh, sur, euh, sur la montre et pour pouvoir lire la montre dans le noir et pratiquer des sports comme la plongée, la spéléologie, etc. Sauf que, en fait, dans les pays tropicaux, avec le soleil, ça venait en fait charger en énergie les index. Et quand les index étaient chargés en énergie, ça pouvait créer une réaction un peu radioactive avec le cadran. Et du coup, vous vous retrouviez des fois avec des cadrans noirs qui devenait marron ou des cadrans noirs qui devenaient brun ou brun chocolat. Alors, pour moi, c'est vraiment les cadrans du plus bel effet. C'est très dur à reproduire parce que c'est vraiment l'usure du temps, etc. Et c'est des cadrans magnifiques. Donc, c'est aujourd'hui, c'est ce qu'il a voulu nous raconter, Lucas, avec, euh, avec ses cadrans tropicaux, c'est de se dire, bon, comment est-ce que je peux recréer des cadrans tropicaux avec les moyens du bord aujourd'hui et ce qui est marrant, c'est de se dire, bah, cette montre est neuve. Et forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde, hein, parce qu'il euh, y en a acheté une montre euh, neuve qui donne la pression qu'elle a été portée pendant 5 ans, c'est pas top. Mais d'un autre côté, ça a deux avantages. Le premier, c'est qu'on n'aura pas peur de la, de la rayer, de lui donner un petit choc, etc. Et le second, qui, moi je trouve ça assez marrant, c'est que là par exemple, Lucas m'a laissé ça, une de ses montres. Et j'ai pas l'impression d'avoir une montre neuve. J'ai l'impression en fait que c'est un copain qui m'a laissé sa montre, qui l'a portée pendant 5 ans, un peu comme un signe symbolique, vous savez, il transmet sa montre, etc. Et du coup, cette montre, j'ai l'impression qu'elle porte une histoire, alors que pourtant, elle est neuve. Enfin, mais elle porte une histoire. Elle porte l'histoire du cadran tropical. Et c'est ça qui est sympa, c'est que, euh, par exemple, je pense qu'une montre à offrir, vous offrez ça, c'est sympa, parce qu'on a l'impression, il, il y a ce côté euh, transmission, etc. Bref. Euh, vous pouvez voir du coup que euh, la montre respecte pas mal de codes des, des montres vintage. Alors forcément, il y a la couronne Big Crown avec le petit éclair. Petit éclair, hein, c'est du coup le logo de la marque. Vous le retrouvez ici à midi, vous le retrouvez sur la couronne, vous allez le retrouver sur le fermoir qu'on 
va vous montrer ensuite pourquoi ils ont choisi un éclair, tout simplement pour jouer sur le côté un peu dynamique de la marque, etc. Mais du coup, je disais, ils ont pas mal de codes de vintage, donc tout est fait pour, pour être tropical. Les, 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 les cadrans, les aiguilles ont été retravaillés. Euh, vous voyez, bah là, par exemple, moi, ça me fait marrer, c'est le petit triangle rouge qu'on retrouve sur pas mal d'anciennes plongeuses, avec la Big Round notamment. Et c'est, euh, bah, par exemple, la 6538 de Rolex euh, qui, qui avait ça. Ou encore plus récemment, celle que j'ai au poignet aujourd'hui, qui est la Tudor, Black Bay 58, aussi avec la grosse couronne et le triangle rouge. Moi, c'est des petits détails que j'aime bien. Euh, 6538 qui est notamment euh, la, une des montres de James Bond. Euh, voilà, moi, je trouve ça assez chouette. Euh, par contre, les caractéristiques, les dimensions, etc., écoutez, je vais les prendre avec vous parce que euh, je ne les ai pas, parce que je n'ai pas demandé à de, pensé à demander les dimensions et il euh, n'y a pas encore le site là, au moment où je fais la vidéo. Donc, je vais les prendre avec vous. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, c'est toujours un peu galère à travers la vidéo, mais grosso modo, 40 mm de diamètre, hors couronne. Avec la couronne, on va dire que ça fait 43 43,3, je pense que l'entrecorne, je dirais 20 mm. Euh, l'entrecorne, du coup, je suis encore moins précis, mais on va dire 20 mm. Et euh, l'épaisseur fait 14,5, grosso modo. Alors, 14,5 avec le verre hein, qui a été euh, vert domé. Euh, vert plexi, donc euh, qui rappelle également, bah, forcément, vert plexi qui rappelle les montres vintage. Et, euh, et moi, ce qui me fait marrer, c'est que, que cette montre, elle sort de l'usine. J'ai enlevé son, son petit plastique là qui était sur le cadran tout à l'heure, juste avant de faire la vidéo. Et ça me fait marrer de me dire qu'elle sort d'usine. Euh, D'ailleurs, bah, je trouve que ce qui est le plus notable, c'est vraiment le bracelet. Le bracelet, il fait vraiment vieilli, etc. Et du coup, en fait, ils, ils ont un appli de Stonewatch sur le boîtier, sur le bracelet, qui donne cet effet vieilli. Et, euh, et je trouve ça assez cocasse, en fait, de se dire, bon, bah, on va prendre une marque. Déjà, on va l'appeler Unauthorized Dealer. Et ensuite, on va volontairement venir la vieillir. Donc, euh, donc voilà. D'ailleurs, sur le bracelet, bah, pareil. On retrouve les anciens fermoirs qu'on pouvait retrouver sur certaines Rolex, par exemple. Alors, le fermoir n'a pas de sécurité, etc. Mais c'est les, les fermoirs de l'époque. Et je peux vous garantir que comme les fermoirs de l'époque, ils sont assez durs. Et il n'y aura pas de problème. Vous n'irez pas perdre votre montre. Donc ça, c'est pas un problème. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer le fond de boîte qui est transparent. Donc ça vous permet d'admirer la, la montre euh, en action. Euh, c'est un mouvement NH35 de chez Seiko, euh, voilà, avec le petit logo Tropical ici, d'ailleurs, je vois qu'il y a quelques traces, est-ce que je n'ai pas enlevé, voilà, j'ai encore le, j'ai encore ça, vous voyez, voilà, on sera encore, euh, on sera encore mieux, donc vous pouvez voir, hop, Tropical, euh, le petit logo, etc., NH35, donc NH35A, et ce qui est marrant sur ce fond de boîte, c'est qu'on retrouve en fait les fonds de boîte vissés façon Rolex Tudor. Donc c'est vraiment les, les fonds de boîte euh, avec des outils spéciaux hein, qui ne s'ouvrent pas, euh, pas tout seul chez vous, mais en même temps, ça, ça rajoute un peu de, de sécurité. Voilà en tout cas pour cette montre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous vous en pensez. Moi, ça me fait un peu penser à une marque dont on avait déjà parlé sur le site qui s'appelle Out of Order, mais Out of Order faisait quand même des montres un poids plus cher, hein. je pense que j'ai plus les prix en tête, mais je crois qu'elles étaient quand même vraiment plus chères. Donc ça, ça fait une alternative pas mal. Euh, ça permet d'avoir une montre qu'on ne risque pas de poquer et, euh, et qui est toujours très sympa. Euh, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous montrer quand même la Luminova hein, parce que euh, on parle de, de montre de plongée et euh, forcément, il faut parler de Luminova. D'ailleurs, je dis montre de plongée, mais c'est style montre de plongée. Je ne pense pas qu'elle soit homologuée ISO. D'ailleurs, elle n'a pas les graduations des 15 premières minutes sur la lunette. Et elle est étanche, je ne l'ai pas dit, et ce n'est pas noté sur le cadran, elle est étanche à 10 atmosphères, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui, en soi, peut être certifié par la norme ISO, mais dans les faits, c'est quand, euh, quand même un peu juste. Hein. D'ailleurs, avant de vous montrer la Luminova, je vais vous montrer au poignet ce que ça donne. Donc... Je pense que, bah moi je l'ai déjà essayé, donc je dis je pense que, mais moi j'ai un poignet de 17, la montre fait 40, 
Euh, pour moi, c'est une bro bonne proportion que, que j'apprécie pas mal. Et d'ailleurs, je vais même vous montrer le, le poids hein, si ça vous intéresse. Donc voilà la montre au poignet. Euh, également, ils ont des nato qui sont super bien. Euh, Lucas, lui, il avait celle-ci en, en bleu, la même, avec un nato gris qui, de loin, on aurait pu se demander si c'était du tissu, si c'était de la maille milanaise, si c'était un bracelet scratch, enfin, c'était assez sympa, il, il était vraiment, il rendait bien, alors ça enlève un peu du côté, euh, du côté vieillot de, de la montre euh, avec le, le stone watch, mais il était sympa. D'ailleurs, juste avant l'allume, on va en profiter pour peser la montre, tant qu'à faire, on va faire ça bien, hop Voici, donc 142 grammes, et en théorie, il y a tous les maillons. Donc euh, voilà, 142 grammes. Je vous laisse sur l'allume. D'ailleurs, l'allume, je ne l'ai pas encore vu, mais il m'a parlé d'un petit détail assez intéressant. Vous allez le découvrir ensemble, bah, du coup, avec moi. Et si, ah, je... avant de vous laisser sur l'allume, on va se faire un petit tour de lunettes. Je sais qu'il y en a qui l'aiment bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Donc c'est donc une lunette unidirectionnelle, hein. forcément c'est une montre de plongée, type plongeuse, mais c'est une 120 clics, voilà. Et pour ceux qui veulent une belle lume, on va même venir se remettre ensuite. La lunette est un peu dure par contre à tourner, alors il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas, ça, ça dépend des gens. Euh... Voilà, et on va venir se remettre à midi pour l'allume. Et alors, du coup, je précise, là, il y a donc le stop seconde, comme vous pouvez le voir ici. Et par contre, ici, en position 1 de la couronne, il y a ce qu'on appelle les dates fantômes. Donc, c'est un mouvement à la base qui prévoyait une date. Donc là, sur cette montre, il n'y a pas de date. Donc, une fois que vous êtes en position 1, vous pouvez tourner. Euh, là, je suis en position 1 et là, ça me fait tourner une date. Mais il n'y a pas de date. Du coup, je me mets en position 2 et je peux régler l'heure. Voilà. Euh, date fantôme, bah, c'est un peu dommage, mais pour des raisons de logistique, notamment en ce moment, avec les problèmes, bah, vous, vous connaissez, hein, euh, que ce soit le Covid, la guerre, etc. Et ben, C'était beaucoup plus simple pour eux de, de, de passer sur ce mouvement-là. Et, euh, et de toute façon, après, ce n'est pas dramatique en soi, c'est juste que... Faut, faut, faut pousser un cran de plus. Allez, je vous laisse en tout cas sur, sur l'allume et vous allez me dire ce que vous en pensez. 3, 2, 1. Tac. Alors sur l'allume, voilà. Moi, il m'en avait parlé, mais je ne l'avais pas encore vu. C'est que c'est un petit détail, mais qui a son importance aussi, comme quoi on voit qu'il fait attention aux détails. C'est que la luminosité et la luminova de des index n'est pas la même que celle des aiguilles. Tout simplement parce que bah, dans le temps, les aiguilles étaient plus proches du soleil que les index. Donc forcément, elles prenaient plus le soleil que les index. Donc forcément, n'avaient pas exactement la même couleur. Ça, c'est un truc, c'est assez, euh, assez bien d'y avoir pensé puisqu'il y a des gens qui font des montres euh, néo-vintage, un peu qui jouent sur, euh, sur cet aspect néo-vintage, mais ils ne pensent pas à faire ça. Et ça, c'est le genre de petit détail qui est toujours plaisant et je pense qu'il plaira à beaucoup de passionnés. En tout cas, moi, j'aime beaucoup cette montre. Euh, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir récupéré la montre d'un copain euh, qui m'a passé sa montre et qu'elle a déjà son histoire alors qu'elle sort d'usine. Donc, euh, vous allez me dire, oui, mais si son histoire, c'est euh, qu'elle est neuve, elle n'a pas d'histoire. Non, son histoire, c'est qu'elle raconte les cadrans tropicaux. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous laisse sur cette montre avec un petit zoom pour la fin. Allez, ciao, ciao, bonsoir.